அஸ்லாம் வலைக்கம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நீங்கள் எந்த வீடியோமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் எல்லாருமே வந்து வீட்டில் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் ப்ளீஸ் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் பி சேஃப் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு லேசி லன்ச் ரொட்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்பவே போர் அடிச்சது எனக்கு செய்கிறதுக்கு அதனால் ஒரு சிம்பிள் வெஜ் ரொட்டின் தான் இன்றைக்கி காமிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி லன்ச் வேணும்னு என்னென்னு பார்த்துருப்பீங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் லாக்டவுன் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் தான் சமைச்சு சாப்பிட்றோம் ஒரு விதத்தில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி நமக்கு வரவே வராது டேஸ்ட்லேயும் சரி ஹெல்த்லேயும் சரி அதனால் நான் இன்றைக்கி ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு வெஜ் லன்ச் மெனு தான் செய்ய போகிறேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் அளவு புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதியில் பச்சை அரிசி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அரை கப் அளவு வந்து பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம வாஷ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம் அப்போ வரைக்கும் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றரை கப் அளவு கிச்சடி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் புதினா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து ஆனியனை வந்து இந்த மாதிரி பிரியாணிக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு புதினா எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கிச்சடிக்கு வந்து நான் தொட்டுக்க வந்து கத்திரிக்காய் மசியல் செய்யலான்னு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து கால் கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதோட காம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பீசஸ் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் கருப்பாகாமல் இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே முடித்தாச்சு இதை எடுத்து நான் தண்ணி வச்சுட்றேன் இப்போது கத்திரிக்காய் மசியலுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் இதையும் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கத்திரிக்காய் மசியலுக்கு வந்து எந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் தான் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ நான் வந்து மூணு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ கிச்சடி செய்கிறதுக்கு பாத்திரம் வச்சாச்சு அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் அது வரைக்கும் கத்திரிக்காய் மசியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை சேர்த்துடலாம் அப்புறம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் அப்புறம் பச்சை மிளகாவையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் அப்புறம் அதோட ஒரு கப் அளவு தண்ணியும் சேர்த்து இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கொதி வரட்டும் அப்போ வரைக்கும் இது ஹை ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் இப்போ கிச்சடி பாத்திரத்தை மறுபடியும் வந்து ஹை ஃப்ளேம் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை லைட் ப்ரௌன் ஆச்சுன்னா போதும் ஸோ நம்ம கத்திரிக்காய் மசியல் வந்து இப்போ நல்லா கொத்தி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆனியன் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து இஞ்சி பூண்டு பீஸ் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சோண்டு புதினா வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இப்போது நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த கப்பில் வந்து ஒன்றரை அளவு நான் வந்து ரைஸும் தால் சேர்த்துருக்கேன் இல்லையா அதனால் நீங்கள் மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதே பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் சேர்த்தா போதும் மஞ்சள் தூள் கூட இதில் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் அப்படியே ஒயிட் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படி கூட நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் கத்திரிக்காய் மசில் நல்லா ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து மூடி வச்சுடுங்க இப்போ நம்ம ஊற
இப்போ இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணலாம் பாருங்க தண்ணி நல்லா வத்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மூடி விட்டுடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் தம் ஆகட்டும் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் நெருப்பு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கத்திரிக்காய் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இந்த கலர் ஆகிடுச்சுன்னா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் கத்திரிக்காய் அப்போ நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கரண்டி அலியே வந்து நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணிக்கோங்க மேஷர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வச்சு கூட பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதில் என்ன தாளித்து சேர்க்கலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு கருவேப்பில் அப்புறம் காஞ்சி மிளகா இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இதில் சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம கத்திரிக்காய் மசில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான ரெசிபி கிச்சடியோட பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு கிச்சடி தம்மும் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ சூப்பராக உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் நம்ம பருப்பு சேர்க்கறதுனால ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி அண்ட் அதே சமயம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு சூப்பரான காம்பினேஷன் வந்து அப்பளம் தான் ஸோ அதையும் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வாங்க சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து ரைஸ் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு அண்ட் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சீக்கிரம் ஆகிடும் ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஸோ சூப்பராக வந்து சாப்பிட்டும் முடிச்சாச்சு செம்ம டேஸ்ட்டியாக இருந்துச்சு அவ்வளோ ஈஸியான ரெசிபி பட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அண்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னு நான் வந்து ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ண வந்துட்டேன் பாருங்கள் இது அப்போவே செய்கிறதுனால நீங்கள் நாரெலாம் போட்டு ஒன்றும் வாஷ் பண்ண தேவையில்லை வெறும் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வைப் பண்ணாலே போதும் செம்ம க்ளீன் ஆகிடும் பாருங்கள் எல்லாம் முடிச்சாச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே முடிச்சுட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த வெசல்ஸையும் சேர்த்து நான் வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ எல்லாம் வேலை முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் வெசல்ஸும் எல்லாமே ட்ரை பண்ண வச்சாச்சு சிங்க்கும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு அண்ட் கிச்சன் ஸ்லாப் எல்லாமே வந்து கவுண்டர் டாப் எல்லாமே நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ என் வேலை வந்து முடிஞ்சிருச்சு நம்ம என்ன தான் வந்து லேஸியாக இருந்தாலும் அம்மாங்க வந்து எப்போவுமே ரொம்பவே வந்து ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ அம்மா கிட்டே இன்றைக்கி என்ன லஞ்சுன்னு போய் சீக்கிரமாக பார்த்துட்டு வந்துடுங்க பார்த்திங்களா நான் சொன்னேன்ல அம்மாங்க வந்து எப்போவுமே ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க குக்கிங்கில் ஸோ மட்டன் பிரியாணி செஞ்சுருக்காங்க தம் ஸ்டைல் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தாலே வாயு ஊறுது இல்லை இதோட ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஆத்தென்டிக் முஸ்லீம் மேரேஜ் ஸ்டைல் பிரியாணி தான் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து நிக்கா பிரியாணினா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவோம் அதோட சேம் ரெசிபி தான் ஸோ கண்டிப்பாக ரெசிபி லிங்க் போய் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி இல்லை வ்ளாக் கூட நான் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்